শুভদুপুর দর্শক আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সবশেষ সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি সুলতান আহমেদ রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকবে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল চলে যাচ্ছি আজকের আয়োজনে আসছে ফেব্রুয়ারিতে আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ গতকাল সচিবালয়ে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন সাত কিস্তিতে 2026 সাল পর্যন্ত মোট 450 কোটি ডলার ঋণ পাবে বাংলাদেশ প্রথম দফা ঋণ হবে সুদমুক্ত বাকি দুই দফায় 2 শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে আইএমএফ জানায় ঋণ দিতে প্রস্তুত তারা তবে বাংলাদেশের নিজেদের প্রয়োজনে বেশ কিছু খাতে সংস্কার প্রয়োজন বাবু কামরুল জামানের রিপোর্টে জানব বিস্তারিত জুলাই মাসের সেই দিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছে 450 কোটি ডলারের ঋণ আবেদন করে বাংলাদেশ জানিয়ে লুকোচুরি আর আলোচনা সমালোচনাও কম হয়নি ঋণ আবেদনের পর আলোচনায় আসে ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকা রিজার্ভ আর ডলারের টালমাটাল অবস্থা সামাল দিতে এই ঋণ কতটা স্বস্তি দেবে বাংলাদেশকে 26 অক্টোবর ঢাকায় আসে আইএমএফ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংক পরিসংখ্যান ব্যুরো সহ আর্থিক খাতের নীতি নির্ধারকদের সাথে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অবশেষে বুধবার দুপুরে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এক ঘন্টার বৈঠকের পর জানানো হলো আগামী ফেব্রুয়ারিতে ঋণের প্রথম কিস্তি মিলবে প্রায় 45 কোটি ডলার বাকি 6 কিস্তিতে 6 মাস পর পর 66 কোটি ডলার করে 2026 সাল পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে 4.5 বিলিয়ন ডলারস আমরা চাইছি তিন বছরে এটি আমরা পাবো বিভিন্ন নামে এবং ইন্টারেস্ট রেট প্রথম যে প্রথম যে চার ব্যাগের এক ব্যাগ এটা ইন্টারেস্ট ফ্রি আর এরপরে চার ব্যাগের দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টা লাস্ট যেটা এই এই এগুলোর উপরে ইন্টারেস্ট রেট দুই দুই পার্সেন্ট সংবাদ ব্রিফিং এ গভর্নর জানান অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্য নিয়ে এই ঋণ পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রথমবারের মতো রিজার্ভের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন তিনি বলেন বিদ্যমান রিজার্ভ সব মিলিয়ে 34.3 বিলিয়ন ডলার যদিও আইএমএফ এর হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী তা 26 বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি আইএমএফ एक्चुअली আমাদেরকে এই রিফর্ম ইমপ্লিমেন্ট করতে সাপোর্ট করছে এখানে আইএমএফ এর থেকে ওই ধরনের কোনো আগে যেমন শর্ত দেওয়া হতো আপনারা জানেন যে 10 বছর আগে আমরা করেছিলাম তখন কিছু স্ট্রাকচারাল শর্ত ছিল এখন কিন্তু সেই ধরনের কোনো কন্ডিশনালিটিস নাই আইএমএফ প্রতিনিধি দলের প্রধান রাহুল আনন্দ জানান নীতিগতভাবে ঋণ দিতে প্রস্তুত সংস্থাটি বাংলাদেশের রিজার্ভ সংকট নিয়ে তিনি জানান বিদ্যমান যে রিজার্ভ আছে তাতে 3 থেকে 3.5 মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারবে বাংলাদেশ পার্টনার উইথ দা আইএমএফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে তাৎক্ষণিক সমস্যা ভালোভাবে সমাধান করলেও দীর্ঘমেয়াদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে বৌদ্ধমায়ের দেশে উন্নীত হতে হলে এসব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার জরুরি বৈশ্বিক সংকটের সাথে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি আরো বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস জানাই আইএমএফ বাবু কামরুল জামান নিউজ 24 ঢাকা আইএমএফ এর ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটি যথেষ্ট সস্তির যদিও এই ঋণ লম্বা সময় ধরে সাত কিস্তিতে দেবে আইএমএফ তবে বর্তমান ডলার সংকট রিজার্ভের উপর চাপের মতো বিষয়গুলো কিছুটা হলেও কমে আসবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তবে এই ঋণের জন্য সংস্কার করতে হবে বেশ কয়েকটি জায়গায় আইএমএফ এর ঋণ ঋণ সত্যি কতটা স্বস্তি দেবে আমাদের অর্থনীতিকে তা নিয়ে আমরা আরো জানতে চাই দর্শক আমাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে যুক্ত হচ্ছেন দুইজন অর্থনীতিবিদ রয়েছেন ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ তিনি সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আরেকজন এম মাসুর রিয়াজ তিনি চেয়ারম্যান পলিসি এক্সচেঞ্জ অফ বাংলাদেশ আমি আশা করি দুজনকে দুজনই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জনাব জামালউদ্দিন আহমেদ যদি শুরুতেই আপনার কাছে আসি আপনি জানেন যে গতকাল ঘোষণা দিয়েছে আইএমএফ সেই কাঙ্ক্ষিত ঘোষণা যে তারা ঋণটি দিচ্ছে অবশেষে সব মিলে যদিও ঋণ যদি অনেক সহজ শর্তে ঋণ 20 বছর সময় পাবে বাংলাদেশ 10 থেকে 20 বছর সব মিলে ঋণটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং এই বর্তমান যে প্রেক্ষাপটে যে ডলার সংকট বা রিজার্ভের উপর যে চাপ তৈরি হয়েছে তা সত্যি কতটুকু কাটবে এই ঋণ পেলে দেখুন দিস ইজ এ নরমাল প্রসেস আইএমএফ থেকে বাংলাদেশ আগে হলো এবং সেটা বাংলাদেশে রিজার্ভের পজিশন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ অবস্থায় আইএমএফ বাংলাদেশ কোলন দিচ্ছে সেইটাতে এটা নাথিং এক্সসেপশনাল অর মানে আচ্ছাজনক কিছু না এক্সিডেন্টাল না ইটস এ নরমাল প্রসেস তবে যদি আপনি 4.5 বিলিয়ন আপনি ই করেন বাংলাদেশে যদি 60 বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট হয় আর রেমিটেন্স যদি আপনি 22 বিলিয়ন হয় 
তাহলে আপনি ওটাকে যদি বারো দিয়া ভাগ করেন বারো দিয়া ভাগ করলে মোর দেন এই এক মাসের মাসিক ইনফ্লো থেকে মাসিক ইনফ্লো থেকে কিছুটা বেশি কিছুটা বেশি তো সেটা আপনার ইস নট এ নর্মাল সামথিং ইটস এ রুটিন প্রসেস আর আইএমএফ যেটা বলেছে সেটা কিন্তু আপনার আমাদের এখানকার ইকোনমিস এবং রিসার্চার যারা এই লাইনে কাজ করেন অনেক দিন থেকে বলে আসতেছে এবং এই বলে আসার মধ্যে দিয়ে যে বিষয়গুলো আইএমএফ আইডেন্টিফাই করেছে এটা দুই তিন বছর চার বছর আগ থেকেই বাংলাদেশ কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে বাংলাদেশে আলাপ আলোচনা ডিসকোর্স চলতেছে মত মত বিনিময় এবং সেই ক্ষেত্রে আইএমএফ এর এই লোনটা এখন ধরেন আপনার এই যে যদি ইম্পোর্ট মাসে যেটা হয় তার কত পার্সেন্ট এখানে ফাইন্যান্স হবে তো সুতরাং এটা একটা মোটিভেশনাল ইস্যু যে সাইকোলজিক্যাল ইস্যু যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে আইএমএফ লোন দিচ্ছে এবং বাংলাদেশ হলো সাউথ এশিয়ার মধ্যে আপনার আইএমএফ এর লোন রিসিভার কান্ট্রি হিসেবে যারা যদি আপনার লোয়েস্ট দিক থেকে চিন্তা করেন বাংলাদেশ ইজ দি সেকেন্ড লোয়েস্ট সেটা হলো ইন্ডিয়া ছয় বছর গত তাদের সাতচল্লিশ সালের পর থেকে সিক্স টাইমস আইএমএফ এর লোন নিয়েছে বাংলাদেশ নিয়েছে টেন টাইমস এবং পাকিস্তান নিয়েছে বাইশ বার শ্রীলঙ্কা নিয়েছে পনেরো বার দিস মিন্স শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানকে বলা হয় আইএমএফ এডিক্ট কান্ট্রি কিন্তু বাংলাদেশ ওই লিস্টের মধ্যে নাই এই সাউথ এশিয়াতে সেকেন্ড পজিশন বাংলাদেশের ইন টার্মস অফ পারফরমেন্স এবং তারা যতবার রিসিভ করছে তার যদি হিসাব করেন এবং এনুয়াল ওয়াইজ অ্যাভারেজ করেন তাহলে বাংলাদেশ সেকেন্ড পজিশন আছে ইন্ডিয়া ইজ দি ফার্স্ট ওয়াইজড তো সেই ক্ষেত্রে এই লোনটা এখন হওয়াতে বাংলাদেশের ধরেন আপনার এখন যেহেতু ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ নিয়ে একটা কথাবার্তা চলতেছে এবং এটা নিয়ে যে কারণে এটার গুরুত্বটা এখন অনেক বেশি এটা সবসময় যে আর যেই সমস্ত শর্ত নিয়ে আমরা সবাই আলাপ করতেছি এখন এবং ইভেন গভর্নমেন্ট এবং অপোজিশন পত্র পত্রিকা মতামত বিশ্লেষণকারীরা জি আপনারা এইগুলা কিন্তু একটা লোন যখন দেয়া হয় ধরেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যদি আইএমএফ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করা হয় তাহলে যে আইএমএফ এর যে শর্তগুলো আছে সেই শর্তগুলা উনি বাংলাদেশকে লোন দেওয়ার সময় সেই শর্তগুলা উনি দেখবেন এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং ইভেন একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকে যদি আপনি লোন দেন এই লোন স্যাংশনিং এও কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস আছে বেস্ট প্র্যাকটিস সেই প্র্যাকটিস গুলা কমপ্লাই করে যারা এলিজিবল হয় তাদেরকে দেওয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে আইএমএফ এটা ব্যতিক্রম কিছু না বাংলাদেশ ব্যাংক এনবিআর বিডা সহ সরকারের প্রায় সবগুলো সংস্থার সাথে বসছে তারা এবং আপনি পুরো বিষয়টি সাথে আমি জানি আপনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে আপনি বিষয়গুলো জানেন সেক্ষেত্রে একটু বলবেন যে সমস্ত সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে আইএমএফ এগুলো অনেক অর্থনীতিবিদই বলছেন আপনারাই বলছে যে বাংলাদেশের নিজেদের প্রয়োজনে এগুলো করা উচিত মোটাদাগি কি কি সংস্কার প্রস্তাব আপনার কাছে মনে হয়েছে যেগুলো খুবই গ্রহণযোগ্য বাংলাদেশের জন্য আবার এমন তো হতে পারে দু একটি প্রস্তাব যেগুলো বাংলাদেশের উপরে চাপ তৈরি করবে যেমন ভর্তুকি কমানোর মতো বিষয়গুলো আপনি একটু যদি মোটাদাগি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেন আমাদের দর্শকদের জন্য জি ধন্যবাদ আমরা কালকে যে মানে ফার্স্ট লেভেল কনফার্মেশনটা এসছে যে আইএমএফ বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এই লোন অ্যাপ্লিকেশন বা লোন রিকোয়েস্ট পজিটিভলি রেসপন্ড করেছে সেটাকে বলে ওরা আইএমএফ এর ভাষায় স্টাফ লেভেল এগ্রিমেন্ট তারপরে এটা এখন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রুভাল তারপর বোর্ড অ্যাপ্রুভালে যাবে এবং এর মধ্যে আরো কিছু ডকুমেন্টস আইএমএফ এর তরফ থেকে আমি আমরা আশা করছি যে পাবলিক করা হবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে তো শেয়ার করা হবে তো সেই ডকুমেন্টস গুলা বা আইএমএফ স্টাফ রিপোর্টটা আসার আগ পর্যন্ত আমরা খুব ডিটেইলে একদম স্পেসিফিক শর্তগুলো বা শর্ত আমি ঠিক বলবো না যে কি ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট রিকোয়েস্ট সংস্কার হ্যাঁ কি ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট পলিসি ইম্প্রুভমেন্ট এবং পলিসি রিফর্মস রিকোয়েস্ট করেছে বা এগ্রি করেছে সেটা আমাদের জানতে হলে তার ঠিক সময়টা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে কিন্তু গতকাল তারা পাঁচটা এরিয়া আমরা অলরেডি যে কোন এরিয়াতে এই রিফর্মস গুলা হতে পারে প্রয়োজন হতে পারে সেটা সম্বন্ধে আমাদের একটা আইডিয়া হয়েছে বিকজ 
আইএমএফ গত আপনি যেটা বলেছেন জুলাই মাস থেকেই কথাবার্তা চলছিল এবং গত প্রায় দশ দিন ধরে তারা অন দ্য গ্রাউন্ড মিশনে আছে তো সেই সময় যে বিষয়গুলো নিয়ে তারা বিভিন্ন মিটিং এ উঠিয়েছে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই এরিয়া গুলোতেই রিফর্মস গুলো বলছে তো আইএমএফ কিন্তু কালকে তাদের ওই স্টাফ লেভেল অ্যানাউন্সমেন্টের সময় পাঁচটা এরিয়া ব্রড এরিয়া মেনশন করেছে প্রথম এরিয়াটা হলো যে রাষ্ট্রের বা সরকারের ফিজিক্যাল মানে আর্থিক ক্ষমতার স্পেসটা বাড়ানো সক্ষমতাটা বাড়ানো তাহলে আমরা মানে রাজস্ব আহরণে বাড়ানো সেটা তো অবশ্যই এর সাথে সাথে ফিজিক্যাল স্পেস আপনাকে বাড়াতে গেলে আপনার যে হাতে টাকা আছে সেটার যে ইউসেজ পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ইনক্লুডিং ভর্তুকি সেই জায়গাটায় ইম্প্রুভমেন্টের যদি সুযোগ থাকে সেটাও সেখানে দেখতে হয় তার মানে আমরা ধরতেই পারি যে যেই জায়গাগুলো হয়তো ভর্তুকি এই মুহূর্তে আর প্রয়োজন নাই ভর্তুকি ছাড়াও চলবে বা লিকেজ আছে ভর্তুকিতে সেই জায়গাগুলো র্যাশনালাইজ করতে বলা হবে এবং তার সাথে সাথে আপনি যেটা বললেন ওভারঅল ট্যাক্স আহরণ রাজস্ব আহরণ যেখানে আসলে আমরা অনেক বছর ধরেই খুব দুর্বল অবস্থায় আছি এবং ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ যিনি বললেন যেটা আমি একমত যে অনেকগুলো রিফর্ম কিন্তু আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই অনেক দিন ধরেই ডিউ তো এই রাজস্ব রিফর্ম এবং কিছু কিছু যেখানে আপনার ভর্তুকির ক্ষেত্র আর প্রয়োজন নাই সেই জায়গাগুলো শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে বা লিকেজ আছে সেগুলো র্যাশনালাইজ সেটা হলো একটা এরিয়া সেকেন্ড এরিয়া যেটা তারা বললো মূল্য স্মৃতির বিষয়টা এবং সেটা মুদ্রা নীতির সাথে সংযুক্ত সেখানে আমরা যেটা ধরে নিতে পারি তারা একটা জিনিস নিশ্চয়ই বলবে যে আমাদের মানে এই ইনফ্লেশন কন্টেনমেন্টের যে ওয়ান ওয়ান অফ দ্য টুলস আমাদের মনিটরি পলিসিকে ব্যবহার করা সেই জায়গায় আমাদের একটা জায়গায় হাত বাঁধা রয়েছিল এই যে ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপ দেওয়া আছে প্রয়োজন ছিল এই যে ফেব্রুয়ারি মার্চ থেকে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট প্রেশার এসছে বা ইনফ্লেশন এসছে বেড়ে গেছে তারও আগে থেকে কারণ আমাদের ডোমেস্টিক ইনফ্লেশন কিন্তু গত এক বছর ধরে আস্তে আস্তে বাড়ছিল এবং ডেপোজিট রেট আপনার ইনফ্লেশনের নিচে চলে গেছে তো এইটা আসলে এইটা কিন্তু কাম্য না এইভাবে এইটা রাখা যায় না সুতরাং সেই জায়গাটা থার্ড হলো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্ট্রেংথেনিং কারণ সেখানেও আমরা জানি বেশ কয়েক বছর ধরে নন পারফর্মিং লোনের জন্য এবং সেই সংক্রান্ত কিছু গভর্নেন্স উইকনেস ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর গভর্নেন্স উইকনেস সেটা আমাদের জন্য কিন্তু কয়েক বছর ধরে মানে খুবই আর্জেন্ট হয়ে আছে তো সেই জায়গাটাতেও তারা বলেছে এটা ঠিক করতে হবে চার নম্বর জায়গাটা বলেছে প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধির জায়গাটাতে ফেরত যেতে হবে যাতে আমরা সাত পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট গ্রোথে যেতে পারি এবং সেই জায়গায় প্রবৃদ্ধির জায়গায় যদি আসি নিশ্চিতভাবে যে জিনিসটা আসবে সেটা হলো এফডি বিনিয়োগ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এবং এক্সপোর্ট এই দুটো জায়গা এবং এই দুটো জায়গায় বিশেষ করে এক্সপোর্ট আমাদের এই সেটা আবার ওই আমাদের ফরেন কারেন্সি ইনফ্লো এবং রিজার্ভ আবার কত দ্রুত একটা শক্তিশালী পজিশনে যেতে পারে সেটার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সেই এক্সপোর্টকে বর্তমান যে ইউরোপিয়ান মার্কেটের রিসেশন সেটাকে মাথায় রেখে এবং আগামী দিনগুলো যে চ্যালেঞ্জ আছে যেমন এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে জিএসপি ফ্যাসিলিটি চলে যাবে সেগুলোকে মাথায় রেখে কিভাবে আপনি এক্সপোর্ট কম্পিটেটিভ করতে পারেন এবং পাঁচ নম্বর এরিয়া বলেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে রিস্ক সেই রিস্ক আবার আপনার ম্যাক্রো ইকোনমিকে ভবিষ্যতে প্রবলেমে ফেলতে পারে সুতরাং সেটার জন্য এখন থেকেই ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট কিছু পলিসি उद्योगगुल लोकजन सब खरच गुलाब এই লস টাইমস আপনারা জার্নালিস্ট যারা তাদের টাইম নষ্ট হয় নাই পুলিশের টাইম নষ্ট হয় নাই সিকিউরিটি পার্সোনাল যারা তারা ছিল আর বাকি সবাই কিন্তু বেতন নিয়েছে কোনো কাজ করে নাই এই ক্ষেত্রে এই লস টাইমটা রিকভার করার জন্য প্রতিটা দেশে এখন রিকভারি স্কিম নিচ্ছে সেই রিকভারি স্কিমে একটা অংশ হওয়া উচিত বাংলাদেশে 
আমরা হাউ মাস টাইম উই হ্যাভ লস ম্যান আওয়ার সেই ম্যান আওয়ার কে রিকভার কিভাবে করতে পারি আগামী এক বছরের বা দেড় বছরের ভিতরে সেটার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে জামারুদ্দিন আপনাকে আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম আমি মনে হয় আমার মনে হচ্ছে আপনি শুনতে পারেন ব্যাংকিং এর এমপিএল ক্ষেত্রে ব্যাংকে যে প্রুডেনশিয়াল যে প্র্যাকটিস আছে সেই প্র্যাকটিস গুলো বাংলাদেশে মেনে চলছে না এবং এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে পুরো ইন্ডিপেন্ডেন্স নাই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ওইভাবে তৈরি না এই বাংলাদেশ ব্যাংকের যে স্ট্রেংথ সেটা ভেরি ওয়েট এবং তারা আপনার রেগুলেটর হিসাবে তাদের যে ভূমিকা দে ক্যান নট মেনটেইন দ্যাট দ্যাটস দি প্রবলেম এবং এটাকে এটাকেও তারাও দিয়েছে আমরা এটা কত মানে পাঁচ ছ বছর করে বলে আসতেছি কোনো রকমের কাজ হচ্ছে না এগুলো আপনার যে সমস্ত লোক আপনার ডিফল্টার ইচ্ছাকৃত ডিফল্টার জি এই ইচ্ছাকৃত ডিফল্টাররা যাতে কোন সময় প্রধানমন্ত্রীর কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পায় তাদেরকে দিয়ে ভিআইপি লাউন্স দিয়ে এলাউ করা উচিত না এই সমস্ত লোকজন সম্বন্ধে অ্যালার্ট থাকা উচিত এবং বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আপনার রাষ্ট্রপতি ছাড়া এই দুইজনে ভিআইপি আর কেউ ভিআইপি না প্রত্যেকে ব্যাগের চেক করা উচিত এয়ারপোর্ট দিয়ে যাওয়ার সময় এরা এখন যেটা অনেকে সন্দেহ করতেছেন যে অনেক ভিআইপিরা কিন্তু ফরেন কারেন্সি পাসার করতেছেন এবং পাসারের মধ্যে দিয়ে আগে পাসার করতেও আগে বলা হয়েছে পত্রিকায় দেখলাম আগে ঘুষ নিত লোকাল কারেন্সিতে এখন ঘুষ নিতেছে ডলারে সর্বপ্রথম <laughs> 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 যেগুলো মানে তিনটা ট্যাক্সের আইন এই তিনটাই কিন্তু সমস্যাযুক্ত কাস্টম এবং ইনকাম ট্যাক্স ল বহু পুরানো সেই মডার্ন ইনকাম ট্যাক্স ল যে বর্তমান যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সেটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমার মডার্ন কাস্টমস ল এবং ইনকাম ট্যাক্স ল প্রয়োজন ভিআইটি লটা দুই হাজার সতেরো বা আঠারো সালে বোধ হয় এনফোর্স করেছে বাট প্রবলেম হলো দুই সালে যে একটা রোবাস্ট খুবই যুবোপযোগী একটা ল প্রুভ করা হয়েছিল আঠারো সালে এটা বাস্তবায়নের আগে অনেক কাটা ছেঁড়া করে সেটাকে বেশ দুর্বল করে ফেলা হয়েছে যার কারণে আপনার ভিআইটি লটারও ব্যাপক রিফর্ম দরকার আর ডিজিটাইজেশন কাস্টম সাইডে সবচাইতে বেশি হয়েছে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স এবং ভিআইটিতে খুবই কম ভিআইটির যে ভিআইটি অনলাইন প্রজেক্ট বলে যে একটা উদ্যোগ সেটা আমরা আসলে এনবিআর থেকেই শুনেছি যে এটা আসলে ওইভাবে সাকসেসফুল বা এফেক্টিভ হয়নি সেটার বিভিন্ন ইমপ্লিমেন্টেশন প্রবলেমের কারণে শুধু এখন আমাদেরকে এন টু এন্ড ডিজিটাইজেশন মানে ট্যাক্স অফিসারদের পার্সোনাল ইন্টারাকশন করার সুযোগ ডিসক্রেশনারি অথরিটি অ্যাপ্লাই করার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং আপনার ওই তিনটা ট্যাক্স ডিপার্ট মানে বিভাগ যে র্যাট কাস্টম এবং ইনকাম ট্যাক্স তাদের মধ্যে शेयर शेयर
এরপর আইপিডিসি এশিয়া ইন্স্যুরেন্স বিডিকম ওয়ান ব্যাংক এনআরবিসি ব্যাংকের শেয়ার নিয়েও চলে ধারাবাহিক কারসাজি যার নেতৃত্ব দেন সাকিবের পার্টনার আবুল খায়ের হিরো সাকিবের কোম্পানি মোনার্ক মার্টের এমডি হিরোর স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান এসব কারসাজির ঘটনায় কয়েক ধাপে তদন্ত করে ডিএসসি ও বিএসিসি জরিমানা করা হয় আবুল খায়ের হিরো তার বাবা সহ কয়েকজনকে তবে এমন ঘটনার পরও কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি মাঠ কাঁপানো এই ক্রিকেটারকে সিরিজ অফ ট্রানজাকশন সিরিয়াল ট্রেডিং বা অ্যাক্টিভ ট্রেডিং বা কোনো ধরনের মেনুপুলেশন বা যদি ফ্রড হয় তাহলে সেকশন টোয়েন্টি টু অনুযায়ী মিনিমাম এক লাখ টাকা এবং ম্যাক্সিমাম অ্যাজ মাচ অ্যাজ কমিশন চায় সেটা ফাইন করতে পারে এবং কমিশন যদি চায় তাহলেও তারা সেকশন টোয়েন্টি ফোরের আন্ডারে ফাইভ ইয়ার্স ইম্প্রিজনমেন্ট যেটা ক্রিমিনাল মামলাও এদের অ্যাগেনস্টে করতে পারে বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার একই সাথে দুদক ও বিএসিসির শুভেচ্ছা দূত কারসাজির ঘটনায় অবশ্য দুদক তাকে শুভেচ্ছা দূতের দায়িত্ব থেকে দূরে রেখেছে তবে এখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কেন শাস্তি দেয়া হলো না টেলিফোনে এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান বিএসিসির কমিশনার আব্দুল হালিম অনেক জরিমানা হয়েছে সেই জন্য এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজার গতিহীন হওয়ার জন্য এসব কারসাজির দায় রয়েছে বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ তারা বলছেন সিরিয়াল ট্রেনিং সহ যে কোনো কারসাজিতে যেই জড়িত থাক তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আছে তারা দেখবে সাকিব আল হাসানের ব্যক্তিগত নামে যদি থেকে থাকে এবং সে ব্যক্তিগত নামের অথরাইজেশন যদি আবুল খায়ের হিরোর কাছে দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই সাকিব আল হাসান তার জায়গা থেকে এক্সপ্লেন করবে এটা কোনোভাবেই কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা আছে তাদের কাছে এটা কিন্তু ভালো চোখে কেউ দেখছে না তো আমরা মনে করি নিয়ন্ত্রক সংস্থা সবকিছু দেখভালের দায়িত্বে আছে তারা তাদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এছাড়া পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা ফেরাতে ডিএসসি বিএসিসিকে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবং নানান বাস্তবতায় যখন টালমাটাল পুঁজি বাজার তখন সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসের লেনদেন চলছে আইএমএফ ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ এমন খবরে সকালে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও সেটি আবার বেলা গড় বা সাথে সাথে দেখা গেছে লেনদেনে সেটি কমে আসতে এবং সূচকের পতন হতে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি যেতে চাই প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসির সবশেষ পরিস্থিতি জানতে ডিএসসির দশকে এই মুহূর্তে যদি আমি দেখাই আপনাদেরকে কিছুটা বেড়েছে প্রধান সূচকটি সকালে এটি আরও বেড়েছিল চার দশমিক চার পয়েন্ট বেড়ে ছ হাজার পয়েন্টে অবস্থান করছে ডিএসসির প্রধান সূচক ডিএস অন্যদিকে ডিএসি সরিয়ে সূচক কিছুটা কমেছে ডিএস থার্টি ইন্ডেক্সটি অবশ্যই কিছুটা বেড়েছে এর পাশাপাশি লেনদেনে গতি যথেষ্টই কম আজকে এখনো পর্যন্ত মাত্র ছশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে লেনদেনে যেসব কোম্পানিগুলো অংশগ্রহণ করেছে এর মধ্যে মাত্র একচল্লিশটি কোম্পানির দাম বেড়েছে আশিটি কোম্পানির দাম কমেছে দুশো পনেরোটি কোম্পানির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে এই যখন বাজারের পরিস্থিতি পুঁজিবাজারের লেনদেনের কারসাজি সহ বর্তমান নানান বিষয় নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ জানতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ ও ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদ সাদিক জনাব মোস্তাক আহমেদ সাদিক নিশ্চয়ই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যে রিপোর্টটি আপনি দেখছেন নিশ্চয়ই বিভিন্ন কল্যাণে আপনি সেই তথ্যগুলো জেনে যেমন পর্যন্ত ফাইন করেছে বিশ কোটি টাকা আবার দেখাচ্ছে একশো পঁচানব্বই কোটি টাকা মুনাফা করেছে একটা লোক যদি একশো পঁচানব্বই কোটি টাকা মুনাফা করে বিশ কোটি টাকা জরিমানা দেওয়া অসুবিধাটা কি তাতে তো মানে উৎসাহিত হয় বরং আর হ্যাঁ তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সবচেয়ে মানে অ্যালার্মিং যে নিউজটা সেটা হচ্ছে যে একটা দুইটা না তুমি কি করে আটটা দশটা অ্যাকাউন্ট করেন মেনটেন করেন এটা তো সিকিউরিটি আইনে কোনো ধরনের পারমিট করে না যে একটার বেশি অ্যাকাউন্ট আমার থাকতে পারে কিন্তু ওটি ছয়টা সাতটা অ্যাকাউন্ট আছে বিভিন্ন হাউজে অ্যাকাউন্ট আছে এটা দেখার দায়িত্ব তো 
সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ এবং মানে আরো যারা রেগুলেটরি বোর্ডে আছে তারা তাদের আমাদের এখানে তো দেখি যে আমাদের কোন একটা ক্লায়েন্টের যদি একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া এবং এটা নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয় কিন্তু তা তো দেখতেছে ছয়টা অ্যাকাউন্ট একটা একটা ইতি আছে এইভাবে যদি হয় তাহলে তো অন্যরা মানে বিমাতা সুলভ মানে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন হ্যাঁ অপেক্ষা করছিল তারপরও কেন আসলে পুঁজিবাজারের কোন ইতিবাচক প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন সেইভাবে আজকে বাড়ার একটা কথা ছিল বা বিভিন্ন মহলে শোনা যাচ্ছিল যে আইএমএফ ঋণ পাওয়ার ঘোষণা যেহেতু এসছে তার মানে পুঁজিবাজার বাড়বে সেটি তো হচ্ছে না না এখানে অস্বস্তিরও কোনো কিছু নাই সপ্তাহ কথা সুলতান একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে আইএমএফ এর ঋণ দিলেই যে পুঁজিবাজারে এফেক্ট করে পুঁজিবাজারে দুইশো পঞ্চাশ তিনশো কোম্পানির মধ্যে দুইশো পঞ্চাশটাই যদি ফ্লোর প্রাইজে থাকে মানে উঠতেও পারতেছে না বেচতেও পারতেছে না কিনতেও পারতেছে না এমন একটা প্রাইজে চলে গেছে সবগুলো সবগুলো শেয়ার তো ফলে হয়েছে কি এই যে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করছে তারপরেও তো কোনো ওঠানামা নাই মানে ভালো ডিভিডেন্ট দিচ্ছে তারপরেও কিন্তু ওঠা নামা হচ্ছে না এই ফ্লোর প্রাইস এর জন্য ফ্লোর প্রাইস টাকে একটু কিভাবে কি করা যায় কিছু সংশোধন আনা যায় কিনা এইগুলি করে যদি পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করে পুঁজিবাজার তার নিজস্ব গতিতে চলতে হবে তার তো সে তো এখন আপনি গোলা চিপে ধরবেন কিছু ছাড়বেন কিছু ছাড়বেন না তাতে তো বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয় না বিনিয়োগকারীরা চায় নির্ভেজাল একটা পুঁজিবাজার যেখানে মানে সবাই সমানভাবে ট্রিটেড হবে কিন্তু বিনিয়োগকারী যখন দেখে অমুকের জন্য সাত খুন মাপ আর আমি একটু চুন থেকে নুন খোঁজ পান খোঁজলি ধরে আমাকে তাহলে বিনিয়োগকারী খুব নিরুৎসাহিত হয় আর কি কারণ আর সবচেয়ে বড় কথা সারা বিশ্বেই অর্থনৈতিক অবস্থা এখন টালমাটাল অবস্থা সেই জায়গাতে আমরা যদি এই এই সবগুলো থাকে এবং এইগুলি আমাদের গণমাধ্যমে আসে তাহলে মানুষ তো একটু নিরুৎসাহিত হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে কারসাজি যারা করছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হলেও তো বাজারে পতন হয় ইচ্ছাকৃত ভাবে পতন করা হয় এমন অভিযোগ শোনা যায় এবং এটা তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন যে দুই হাজার কোটি টাকার মানে পোর্টফোলিও একটা দুই হাজার কোটি টাকার পোর্টফোলিওতে যদি আপনি আমি ম্যানেজ করি দুই হাজার কোটি টাকার পোর্টফোলিও আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন আমি একটু কারিস্মেটিক ইয়ে দেখাতেই চাই আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন দিকে বাজার আমি সেল প্রেশার দিলাম তো এইরকম হয় এটা অস্বীকার করছি না আমি মানুষ যেন বুঝে যে আইন সবার জন্য সমান সমান ভাবে প্রয়োগ হয় আমার বলে এক ধরনের আইন হবে আরেক ধরনের জন্য হবে না সেটা যেন না হয় সেই জন্য একটা আমাদের গুজবের দেশ এত গুজব ছড়া এত বেশি ছড়া এই আই এম এফ নিয়ে কি হারে গুজব হয়েছে বলে যারা ফ্লোর প্রাইস তুলতে বলছে তারা দায়ী তাদের একটা স্বার্থ আছে মানে এটাকে কিভাবে করা যায় একটা সবাইকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে এখন এইভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না আপনার তিনশো সাড়ে তিনশো কোম্পানি আপনার আড়াইশো কোম্পানি বেচা কেনা যাচ্ছে না তাহলে হয় কেমনে তো এইটার আপনার ডিভিডেন্ড এক্সপেকটেশন এর তারপরেও তার কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন নাই সবাই একটা জায়গাতে বসে আছে আমার একটা ক্লায়েন্ট যদি আসে যে তার টাকার প্রয়োজন সে টাকা নেবে বিক্রি করতে পারতেছে আমার কোনো বায়ান নাই কোনো বায়ান নাই তো বায়ান না থাকালে তো এইটা খুব মানে নেগেটিভ সিগন্যাল যায় বাজারে যে বায়ান থাকবে না কেন আমি আমার শেয়ার বিক্রি করতে পারবো না কেন আপনি বলেন যে কি করা যাবে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সবাই মিলে একটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আপনি বলছেন জি 
জি অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মোস্তাক আহমেদ সাদিক আমাদের সঙ্গে আপনি সময় দিয়েছেন এবং আপনার যে মূল্যবান আলোচনা তা আমরা আশা করছি পুঁজি বাজারে যারা বিনিয়োগকারী রয়েছেন তাদের কল্যাণে আসবে দর্শক পুঁজি বাজারের পর এবার আমরা জানতে জানতে চাই মুদ্রা স্বর্ণ রূপার বাজারের আপডেটও দরদাম শুরুতেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে মুদ্রা বাজার তার পরিস্থিতি জানাতে চাই দর্শক আপনাদেরকে দেশের ব্যাংকগুলোতে কি দামে আসলে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে মার্কিন ডলার একশো সাত টাকা দরে ব্যাংকগুলোতে ক্রয় হচ্ছে একশো সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে ব্যাংকগুলোতে বিক্রয় হচ্ছে ইউরো একশো ছয় টাকা দরে ক্রয় হচ্ছে একশো বারো টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে ব্রিটিশ পাউন্ড একশো একুশ টাকা দশ পয়সা দরে ক্রয় হচ্ছে ব্যাংকগুলোতে একশো পঁচিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে বিক্রয় হচ্ছে অন্যদিকে চীনের মুদ্রা চীনা ইউয়ান তেরো টাকা দরে ক্রয় হচ্ছে পনেরো টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে সৌদি রিয়াল সাতাশ টাকা আশি পয়সা দরে ক্রয় হচ্ছে উনত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে বিক্রয় হচ্ছে ভারতীয় রুপি এক টাকা বত্রিশ পয়সা দরে ক্রয় হচ্ছে এবং এক টাকা আটত্রিশ পয়সা দরে বিক্রয় হচ্ছে তথ্যগুলো দর্শক আপনাদেরকে দিচ্ছি আমরা দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের সৌজন্যে এবার স্বর্ণের বাজারের খোঁজ খবর জানতে চাই দর্শক আপনাদেরকে দেশের বাজারে কি দামে বিক্রি হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় এই ধাতুটি সবচেয়ে ভালো মানের যে স্বর্ণ বাইশ ক্যারেটের ছ হাজার টাকা প্রতি গ্রামের জন্য গুনতে হচ্ছে আশি হাজার টাকা গুনতে হচ্ছে প্রতি ভরির জন্য একুশ ক্যারেটের স্বর্ণ ছ টাকা প্রতি গ্রামের দাম ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা গুনতে হচ্ছে প্রতি ভরি কিনতে আঠারো ক্যাটের যে স্বর্ণ রয়েছে পাঁচ হাজার ছয়শো বিশ টাকা প্রতি গ্রামের দাম পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো বায়ান্ন টাকা হচ্ছে প্রতি ভরির ক্ষেত্রে সনাতন বা পুরাতন যেই স্বর্ণ রয়েছে চার হাজার ছয়শো ষাট টাকা প্রতি গ্রাম এবং চুয়ান্ন হাজার তিনশো চুয়ান্ন টাকা প্রতি ভরি কিনতে গুনতে হচ্ছে দশকে তথ্যগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি আমরা বাংলাদেশ জুয়েল অ্যাসোসিয়েশন বাজুসের সৌজন্যে আমি যদি স্বর্ণের পরে রূপার বাজারের দরদাম জানাতে চাই দশক রূপা অনেকদিন ধরেই আমরা দেখছি অনেকটা অপরিবর্তিত রয়েছে সবচেয়ে ভালো মানের যে রূপা রয়েছে বাইশ ক্যারেটের প্রতি গ্রামের জন্য একশো টাকা গুনতে হচ্ছে পনেরোশো টাকা এক ভরি কিনতে গুনতে হচ্ছে একুশ ক্যাটের রূপা একশো তেইশ টাকা প্রতি গ্রামের দাম চোদ্দশো চৌত্রিশ টাকা পড়ছে প্রতি ভরির জন্য আঠারো ক্যাটের রূপা একশো পাঁচ টাকা প্রতি গ্রামের দাম বারোশো চব্বিশ টাকা প্রতি ভরির জন্য গুনতে হচ্ছে পুরাতন রূপা প্রতি গ্রাম আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং নয়শো তেত্রিশ টাকা গুনতে হচ্ছে প্রতি ভরির জন্য দর্শক জানি জানিয়ে রাখতে চাই বাংলাদেশের বাজারে যে ভরিতে বিক্রি হয় এই আন্তর্জাতিকভাবে সেটি গ্রামে প্রতি ভরি সমান এগারো দশমিক ছয় ছয় চার গ্রাম এই তথ্যগুলো দর্শক আপনাদেরকে আমরা জানালাম বাংলাদেশ জুয়েল অ্যাসোসিয়েশন বাজুসের সৌজন্যে দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ার চট্টগ্রামে বছরের পর বছর ধরে আবাদ হচ্ছে না পনেরো হাজার হেক্টর জমিতে প্রশাসন বলছে জমি অনাবাদি ফেলে রাখা যাবে না জমির শ্রেণী অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করতে হবে তিন বছর চাষাবাদ করা না হলে সেই জমি খাস করা হবে কৃষকরা বলছেন লবণযুক্ত পানি ফসলি জমিতে প্রবেশ করার করায় ক্ষতির মুখে তারা এছাড়া সার বীজ সহ শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় চাষাবাদে আগ্রহ হারাচ্ছেন তারা আবু জাবেদের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন নয়ন বড়ুয়া জয় বছর দশেক আগেও ফসলের মাঠে স্বপ্ন বুনতেন কৃষক ধান ছাড়াও নানা রকম সবজি আবাদে সচল থাকত সংসারের চাকা আবাদ হতো সব জমিতেই তবে ইটপাথরের যান্ত্রিক নগরে পাল্টে যাচ্ছে সেই চিত্র বাড়ছে অনাবাদি জমির সংখ্যা এখন আবাদ হচ্ছে না পনেরো হাজার হেক্টর জমিতে জেলা প্রশাসক বলছেন অনাবাদি জমিতে কৃষক চাষাবাদ না করলে সেই জমিতে সরকার আবাদ করবে আগামী রবিবার দিন আমরা একটি গণ বিজ্ঞপ্তি জারি করব যে সরকারি খাস জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি কেউ যদি পরপর তিন বছর প্রতীত রাখে কৃষি জমি অনাবাদি জমি রাখে তিন বছর পর পর আমরা সেগুলোকে কিন্তু আইন আইন অনুযায়ী খাস করে দিব খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খালি চত্বরে সবজি চাষ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেও জানালেন জেলা প্রশাসক আমাদের সরকারি বেসরকারি যত দপ্তর রয়েছে এই দপ্তরের যে পতিত জায়গাগুলো রয়েছে আগামী শুক্র এবং শনিবার আমরা এই পতিত জায়গাগুলোকে প্রস্তুত করব এবং তার পরবর্তী শুক্র শনিবার আঠারো এবং উনিশ তারিখে আমরা প্রত্যেকটি পতিত জায়গায় সবজির চারা এবং আমরা ফলের চারা লাগাবো কৃষকরা বলছেন লবণযুক্ত পানি ফসলি জমিতে প্রবেশ করায় নষ্ট হচ্ছে ফসল বেড়েছে বীজ সার আর শ্রমিকের মজুরিও তাই ফসল আবাদে আগ্রহ কমছে পঁচিশ টাকা ছিল এখন সেটা পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা কেজি একটা ওষুধ আগে ষাট টাকা ছিল এখন সেটা নব্বই টাকা চাষ করতে চাই না সারের দাম বেশি ওষুধের দাম বেশি কীটনাশকের দাম বেশি বিষের দাম বেশি কিন্তু বিক্রি করলে লস হয় এখন গরি কী জম এন্দি গরি এন্দি যার গরি লবণ ভানির লেবেল গরিন ভারি সুইচ গেটের হনা হাঁস হার মনে করার আমাদের উত্তর কাটতলিয়ে দুইটা সুইচ গেটের মেরামত করার জন্য পানীয় নোট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আজকে তিনটা বছর ধরে ধন্যা দিচ্ছি
চট্টগ্রাম জেলায় মোট ফসলি জমি রয়েছে দুই লাখ আঠাশ হাজার হেক্টর নরন বড়ুয়া জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম ঘূর্ণিঝড় শীতরাং যাওয়ার পনেরো দিন পার হলেও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মেরামতের কাজ শুরু হয়নি এখনো ঝড়ের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে চার পাঁচ ফুট উঁচু জোয়ার ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোরে লাবণী কলাতলি ও সুগন্ধা পয়েন্টে ব্যাপক ভাঙন হয় এদিকে পর্যটন মৌসুম শুরু হওয়ায় অনেক অসন্তুষ্টি নিয়েই এই ভাঙা সৈকতেই ভিড় করছেন হাজারো পর্যটক স্থানীয় প্রশাসন বলছে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় করে শীঘ্রই শুরু হবে মেরামত কাজ আয়ুবুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শেখ জায়েদ ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এর কারণে উত্তাল সমুদ্র থেকে ঢেউ এসে এভাবেই সজরে আছড়ে পড়ছিল সৈকতে চার থেকে পাঁচ ফুট উঁচু জোয়ার এবং ঢেউয়ের তোড়ে ভেঙে যায় লাবণী কলাতলি সুগন্ধা সৈকত পাশাপাশি ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে রাস্তা সৌন্দর্য হারিয়ে সৈকত পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগারে পর্যটন মৌসুম হওয়ায় বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে প্রিয়জনকে নিয়ে আনন্দ সময় কাটাতে ছুটে এসছেন অনেকেই কিন্তু সৈকতের এমন দুর্দশা দেখে হতাশ পর্যটকরা उठे लाटे द्रुत मेराम दबी व्यवसायी मेराम শুধু সমুদ্র সৈকত নয় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলের বিভিন্ন ফসলি জমি ও মাছের খামারও শেখ জায়েদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ধন্যবাদ সবাইকে